हेलो बंधुरा टपिक्स आज के भिडियो स्क्रिने जो छवि देखते हैं छवि देखे ये अने के बोझे फेले आज के विषय कथा बो तो आज के आज के पीएलसी सम्पर्क कथा बो तो प्रथम पीएलसी मानी कि सम्पर्क धारणा देर चेषा करब पीएलसी ए तो एक संक्षिप्त नाम और पूर्ण नाम हम प्रोग्रामेबल लजिक कंट्रोल तो आसले नाम शुने बुझते यार मेन क्ज कि तो पीएलसी मूलत इंडस्ट्री मेड फैक्टर इंडस्ट्री ते बसिभाग व्यवहार कर पीएलसर माध्यम खूब सहजे इंडस्ट्री जत मेसिंग अटोमेशन सिसटेम आज है सबग कंट्रोलिंग अनेक सहजे कंट्रोल करा जाए यह पीएलसी एक जनप्रिय डिवाइस प्रत्येक मेल फैक्टर से बर्तमान पीएलसी व्यवहार व्यवहार पीएलसी छाड़ा मेसिन मेल फैक्टर कथा कल्पना करा जाए ना तो चलो बंधुरा पीएलसी डिटेल सम्पर्क तो ये जगह पीएलसी बोलते पीएलसी पी एल सी मैंने तीन तीन टाइम शब्द व्यवहार कर प्रोग्रामेबल लजिक कंट्रोल तो तीन टाइम विषय आलदा आलदा भाव में विस्तारित आलोचना कर चेषा करी तो प्रथम पीडिए पीडिए प्रोग्रामेबल बोझान मानी कि हम जो लजिकगल आगे सबग लजिक प्रोग्राम माध्यम कंट्रोल करब यह प्रोग्रामेबल बोझाना है लजिक लजिक एक इम्पोर्टेंट विषय लजिक की सम्पर्क आलोचना कर लजिक आसले लजिकर बांगला कथा चिंता करते हम अच्छा जुक्ति तो आसले एगान जुक्ति बोलते कि बोझाना है हमारे जो मेशनगुल्लो आज कौन लजिके वन जुक्ति चले ये जगह लजिक लजिक बोझाना है जमन हमारे एक मेशन अटोमेशन जो मेशन अटोमेशन सिसटेम बसिभाग चले तो अटोमेशन सिसटेम कौन लजिके क्ज कर जगह लजिक बोलो तो ये लजिकटा कि सार्किटे रूपान्तर कर बसिभाग देखा गया है जो रिले मैगनेटिक कंडक्टर ओवरलोड टाइमार ए जतियों विभिन्न आभिजाफि पार्टसगुल्लो मेनुअल पार्टस दिए विभिन्न धरण सार्किट तैरि मेशन प्रस्तुत करी तैरि करी ये मेनुअल सिसटेम तो यह जिसटा जो पीएलसर माध्यम तैरि करी तेल लजिकगल विभिन्न धरण सार्किट दिए तरह सार्क विभिन्न धरण सरि विभिन्न धरण डिवाइस दिए सार्किट तैरि करी पीएलसर माध्यम एट जो करी हमारे कि सुविधा है यो आभिजाफी जो अपना रिले टाइमार मैगनेटिक कंट्रैक्टर ओवरलोड जिसगल लागे ये जिसगल बस एक प्रयोजन है ना खूब अल्प डिवाइस और अल्प कानेक्शन अल्प तारे अल्प जानजोड़े हमें पीएलसर माध्यम प्रोग्राम कर दीते जस्ट हमारे जो डायग्राम जो सार्किट का बनानों जो जो तारगुल कनेक्शन कर देते वही कनेक्शन डायग्राम शुद्ध पीएलसर मध्य प्रोग्राम माध्यम सेटिंग कर दी वो प्रोग्राम अनुजाई शुद्ध आउटपुट दिए दे तो ये लजिक और कंट्रोल तो बुझे जो कंट्रोल क्यों है तो लजिकटा प्रोग्राम माध्यम कंट्रोल कर डिवाइस नाम हम प्रोग्राम लजिक कंट्रोल तो तपर हमें पीएलसर जे डिवाइस डिवाइसटा कटी अंश विभक्त यह सम्पर्क आलोचना करी तो पीएलसी मूलत मध्य जे जे डिवाइसगुल्लो आज है यूर मध्य क्या आतम आज इनपुट तपर आज है आउटपुट तपर आज है सीपिओ तपर आज है एस एम पी एस तो यह चार जिन आलदा आलदा गाज इनपुटर क्या हम इनपुट सिगनल नहीं इनपुट सिगनल ना इनपुट सिगनलगू क्यों ने इनपुट जेहतु पीएलसी बसिभाग ही चौबीस बोल्ट दुशो बीस बोल्टर इनपुट ने तो सपोज जो चौबीस बोल्टर इनपुट ने तो सीपिओते फाइव बोल्टर एक सीगनल पाठाते हैं तो यह इनपुट चौबीस बोल्ट सिगनल रखे फाइव बोल्ट कन्भार्ट करार्जन भर एक सार्किट आए सार्किटर माध्यम चौबीस बोल्ट आए कन्भार्ट कर फाइव बोले कन्भार्ट चौबीस बोल इनपुट आए फाइव बोले कन्भार्ट कर सीपिओ के एक फाइव बोल सिगनल दे तो वही फाइव बोल सिगनल पार पर सीपिओ सार्च कर देखे चिंता भावना कर देखे जो टार्मिनल के इनपुट आ तो पीएलसी तो इनपुट आ इनपुटर विभिन्न विभिन्न धरण एड्रेस आता विभिन्न मडल विभिन्न ब्रैंड अनुजाई इनपुट एड्रेसगुल नाम है तो ये नामगू पीएलसी पीएलसी इनपुट इनपुटर गाए लेखा थे को इनपुट की तो यहाँ नेम प्लेट देखते बोझा जाए तो सपोज जदि पी ओन इनपुट थे एक चौबीस बोल पीएलसी के देा है तेल पी ओन इनपुट पीएलसी इंटरनल भर जो सार्किट आई सार्किटर माध्यम ए चौबीस बोल्ट फाइव बोल्ट कन्भार्ट हो सीपु सीपुर के इनपुट दे तक सीपु सार्चिंग कर देखे जो आसले एक नम्बर इनपुटे क्यों प्रोग्राम कर प्रोग्राम करा थकुक वो प्रोग्राम अनुजाई पीएलसी आर आउटपुट दे अटोमेटिक आउटपुट दे प्रोग्राम फलो कर तरह प्रोग्राम जी सार्किट आ सार्किट कमप्लीट कर तपर आउटपुट दे सपोज मन करें 
আর একটু ইজিলি বোঝার জন্য বলি সাপোজ যদি পি সাপোজ যদি মনে করেন পি ওয়ান ইনপুট দেওয়া দেওয়া মানে হচ্ছে যে পাঁচ সেকেন্ড পরে আমার কি এখানে যদি আমরা আউটপুট কিউ ধরি যে পাঁচ সেকেন্ড পরে কিউ ওয়ান দিয়ে আউটপুট দেবে অথবা কিউ টু দিয়ে আউটপুট দেবে এখানে আর একটা কথা বলে রাখি পি ওয়ান দিয়ে আউটপুট দেওয়া ইনপুট দেওয়া মানে পি কিউ ওয়ান দিয়ে আউটপুট দেওয়া এরকম না পি ওয়ান পি ওয়ান দিয়ে ইনপুট দিয়ে আমরা ইচ্ছা করলে পি কিউ টু দিয়ে আউটপুট দিতে পারি তো সাপোজ আমরা ইজিলির জন্য বা সহজের জন্য কিউ ওয়ানে ধরলাম আউটপুট তো পি ওয়ানে যদি ইনপুট দেওয়া হলো তারপরে ভিতরে প্রোগ্রামটা এরকমভাবে করা যে পি ওয়ান ইনপুট দেওয়ার পরে পাঁচ সেকেন্ড টাইমটা ডিলে করবে পাঁচ সেকেন্ড পর কিউ ওয়ান দিয়ে একটা আউটপুট দেবে তাহলে জিনিসটা কী হলো যখন আমরা পি পিলসির ইনপুটে পি পি ওয়ানে একটা চব্বিশ ভোল্টের সিগনাল দিলাম তার মানে কি কিউ ওয়ানে আউটপুটটা আসবে কতক্ষণ পর পাঁচ সেকেন্ড পর পাঁচ সেকেন্ড পর ওই আউটপুটটা নিয়ে যদি আমরা একটা রিলে ধরাই তাহলে ওই রিলের মাধ্যমে পাঁচ সেকেন্ড পর রিলে অন হবে রিলের এনো কন্ট্রাক্ট দিয়ে যদি একটা দুশো বিশ বল নিয়ে আমরা একটা ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর ধরাই তাহলে কী হবে ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর সাথে সাথে অন হবে আর ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর ইনপুটে যদি আমাদের থ্রি ফেস থাকে আর আউটপুটে যদি থ্রি ফেস কারেন্ট নিয়ে যদি আমরা মোটরের কানেকশান দিই তাহলে জিনিসটা কী হয়ে গেলো পিএলসির ইনপুটে পি ওয়ানে সাপোজ চব্বিশ বোল্টের একটা সিগনাল দেওয়া মানে সাথে 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 না সরি পাঁচ সেকেন্ড যেহেতু আমাদের প্রোগ্রাম সেটিং করা আছে পাঁচ সেকেন্ড পর কিউ ওয়ান দিয়ে আউটপুট বের হয়ে গিয়ে একটা রিলে রিলে ধরবে আর রিলে ধরার সাথে সাথে ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টার ধরবে মোটর চলবে তার মানে কি আমরা পি ওয়ানে চব্বিশ বোল্টের একটা ইনপুট দেওয়ার পাঁচ সেকেন্ড পরেই সাথে সাথে আমাদের একটা মোটর চলবে তো খুব ইজিলি দেখা নেই জায়গায় আমরা কী একটা মোটর চালানোর জন্য কী ব্যবহার করা লাগছে জাস্ট এখানে কিন্তু ডিওয়াল সার্কিট ব্যাগার একটা মোটর চালানোর জন্য ডিওয়াল সার্কিট ব্যাগার ব্যবহার করার ডিওয়াল সার্কিট ব্যাগার সার্কিট বানানোর প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমাদের এই জায়গায় ডিওয়াল সার্কিট বানানোর প্রয়োজন হয় নাই তবে ডিওয়াল সার্কিট ছাড়া এটা কীভাবে চালু হইলো এই ডিওয়াল সার্কিটটা যেটা আমরা ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টারের মাধ্যমে কানেকশান করতাম ওইটা আমরা পিএলসির প্রোগ্রামের মধ্যে সেটিং করে দেওয়ার কারণে জাস্ট শুধু পিএলসির ইনপুটে পাওয়ার ইনপুট দেওয়ার কারণে সাথে সাথে কি ওয়ান দেওয়া আউটপুট বের হয়ে গিয়ে মোটর চালু হয়ে গেছে তারপরে আমাদের আর একটা কি পাঁচ সেকেন্ড যেহেতু আমাদের এই জায়গায় ডিলার একটা ব্যবস্থা আছে তো এটা যদি আমরা মেনুয়ালি করতে চাইতাম তাহলে একটা টাইমার ব্যবহার করা লাগতো এই জায়গাতে আমাদের টাইমার লাগে নাই তারপরে অফ করার সিস্টেম তো সেম সিস্টেম যদি সাপোজ পি টু এর মধ্যে যদি একটা ইনপুট আমি আর আগেই বলে নিচ্ছি এখানে পি ওয়ানটা পি ওয়ান দিয়ে আমরা ইনপুট ধরছি ইনপুট বোঝানো বুঝাইতেছি আর কিউ দিয়ে আউটপুট বুঝাইতেছি তো পি টু দিয়ে পি টু এর টু এর মধ্যে যদি একটা ইনপুট দিই আর ইনপুট দেওয়ার মানে কি যদি এরকমটা হয় যে পি 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 টু এর ইনপুট দেওয়া মানে যদি এরকম হয় যে আমরা পি মোটরটা অফ করার সময় সুইচ টিপ দেওয়ার পাঁচ সেকেন্ড পরে মোটরটা অফ হবে অন হওয়ার মতন সেম সিস্টেমে তাইলে কী হবে পি 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 টু এর মধ্যে ইনপুট দেওয়ার আর সাথে সাথে পিএলসির মধ্যে যে প্রোগ্রাম করা থাকবে যে পাঁচ সেকেন্ড পর আউটপুট দেবে সাপোজ কিউ টু দিয়ে তাহলে কী হলো পি পি টু এ ইনপুট দেওয়ার সাথে সাথে এ ইনপুটটা আবার ফাইভ বলে কনভার্ট করে সিপুকে ইনপুট দেবে পি যে পি টুতে থেকে একটা ইনপুট সিগনাল আসছে তখন সিপু সার্চিং করে দেখবে যে পি টু থেকে একটা যে সিগনালটা আছে সিগনালটা পাওয়া মানে পাঁচ সেকেন্ড পর কিউ কিউ টু দিয়ে একটা আউটপুট দেওয়া তো কিউ টু আউটপুটটা নিয়ে যদি আমরা মোটরের যে ইয়ে আছে রিলে আছে ওই রিলেটারে আবার আমরা কন্ট্রোল করি তাইলে ওইভাবে আবার মোটর অফ হয়ে যাবে তো সুতরাং আমরা বুঝতেই পারতেছি যে পিএলসি দিয়ে কী কীভাবে আমরা মোটরের মোটর বা অটোমেশন সিস্টেম বা যে যে যেভাবে ঘুষি মেশিন যে যেটা ঘুষি সেটাই করতে পারবে তো এবার আমরা মনে হয় যে ইনপুটের কাজটা কীভাবে হয় এটা বুঝে ফেলছি তো এবার সিপুর কাজটা মানে এই উদাহরণের মাধ্যমে ইনপুট আউটপুট এবং সিপুর কাজটা বোঝানো হয়েছে কীভাবে যেমন ইনপুটটা কীভাবে কাজ করে চব্বিশ বোল্টের একটা ইনপুট সিগনাল দেওয়ার পরে এই চব্বিশ বোল্টারকে ফাইভ বোল্টে কনভার্ট করে সিপুকে ইনপুট দেয় তদ্রুপ আবার ওই ইনপুটের কাজটাকে সিপু প্রসেস করার পরে যখন আউটপুট দেবে সিপিউ সরাসরি চব্বিশ বোল্ট আউটপুট দেবে না সিপিউ আপনার ফাইভ বোল্টারকে আউটপুট দেবে ওই ফাইভ বোল্টারে আবার চব্বিশ বোল্টার কনভার্ট করে আউটপুট দেবে আবার আবার এখানে যেই যেই যে যেই সেটা দেখানো হচ্ছে এটা হচ্ছে রিলে সিস্টেম এই মডেলেরটা হচ্ছে রিলে সিস্টেম জাস্ট শুধু সময় হয়ে গেলে আমার এটা এনো করা আছে কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি কিউ ফোর চারটা আউটপুট আছে এনোগুলো এনসি হয়ে যাবে তাইলে আমাদের যদি ইচ্ছা করলে এটার মধ্যে আমরা চব্বিশ বোল বা দুশো বিশ বোল অথবা বারো বোল বা জিরো বোল যেটা বসে এটা ব্যবহার করতে পারবো
তো এই হচ্ছে পিএলসির ইনপুট আউটপুট এবং সিপিউর কাজ আর পিএলসির আর একটা আর একটা হচ্ছে যে এস এম পিএস পিএলসির ভিতরে একটা এস এম পিএস থাকে ওই এস এম পিএসের কাজটা হচ্ছে এই যে পিএলসির ভিতরে যে আপনার চব্বিশ ভোল্টারে কনভার্ট করে ফাইভ ভোল্টে সিপুরকে রান দেয় সিপুরকে সিগনাল দেয় ওইটা করার জন্য এটা ভিতরে আলাদা একটা চব্বিশ এস এম পিএস থাকে তো এটা পিএলসির ইন্টারনালভাবে আছে এটা পিএলসির ভিতরে থাকে ফিক্সড করা মাঝখান থেকে আরেকটা কথা বলেনি যে যেহেতু প্রত্যেকটা পিএলসির বা প্রত্যেকটা মডেল প্রত্যেকটা কোম্পানির পিএলসি আলাদা আলাদা ইনপুট আউটপুট আর আলাদা আলাদা ধরনের হয়ে থাকে তো আমাদের কি করা উচিত তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে যে পিএলসিগুলো ব্যবহার হয় এই দশ পাঁচ সাতটা পিএলসি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারলে ইনপুট আউটপুট বা কীভাবে কী হয় এগুলো ধারণা নিতে পারলে মোটামুটি অ্যানাফ তো বাংলাদেশে বর্তমানে বেশিরভাগই আপনাদের যে যে পিএলসিগুলো জনপ্রিয় জনপ্রিয় অথবা যে যে পিএলসিগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলো হচ্ছে সিমেন্স ডেল্টা ওমরন অ্যালেন ব্রেডলি মিষ্টুমিষি তো শিবা এল এস এই পিএলসিগুলো বেশিরভাগ ব্যবহার করা হয় তো এগুলোর ইনপুট আউটপুট বিভিন্ন ধরনের মডেল আছে কোনটা কীভাবে হয় এগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা নিলেই হবে তো এর বাইরে পিএলসির কিছু সুবিধা আছে এই সুবিধাগুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা করি পিএলসির সুবিধাগুলো হচ্ছে কি পিএলসির পিএলসি অটোমেটিক সিস্টেমে কাজ করার কারণে খুব সহজে একটা পিএলসির মধ্যে অনেকগুলো ইনপুট আউটপুট থাকার কারণে অল্প তারে অল্প কানেকশনে আপনি অনেক বড় একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে পারবেন তারপরে পিএলসির মাধ্যমে আপনি সার্কিট অটোমেশন সিস্টেম তৈরি করলে আপনার যে ম্যানুয়াল যে পার্টসগুলো এগুলো অনেক কম লাগবে এই জন্য আমাদের টাবল শুটিং আছে সময় কম লাগবে তারপরে টাবল শুটিংয়ে কাজ করার সময় পিএলসির আর একটা সুবিধা হচ্ছে কি যে কোনো প্রবলেম হলে আপনি অ্যালার্ম সিস্টেম নিয়ে আসতে পারবেন যদি আপনার ম্যানুয়ালি করতে চাই তাহলে এত অ্যালার্ম সিস্টেম করতে গেলে অনেক জানালা অনেক বিরুদ্ধিকর অনেক ধরনের ডিভাইসের প্রয়োজন তো আর পিএলসির মাধ্যমে সবগুলো ডিসপ্লের মধ্যে আপনার অ্যালার্ম দেখাবে কখন কোনটার জন্য মেশিন বন্ধ হয়ে গেছে বা কোনটার জন্য আমাদের সার্কিট কমপ্লিট হচ্ছে না বা কোনো সার্কিটের প্রবলেম হচ্ছে এগুলো কোন জায়গা থেকে কী প্রবলেম হচ্ছে এগুলো সব পিএলসির মধ্যেই অটোমেটিক লেখা চলে আসবে তো লেখা থেকে আপনি বা অ্যালার্ম থেকে বুঝতে পারবেন যে কোথায় সমস্যা হয়েছে তো আমাদের ট্রাভেল শুটিং করা তারপরে পরিশ্রম কম যেহেতু অ্যালার্ম সিস্টেম থাকে পিএলসির মধ্যে সবগুলো পিএলসি তো একে প্রোগ্রাম করার কারণে যে পিএলসির সাথে তো এস এম আই কানেক্ট করা থাকে এস এম আইয়ের মধ্যে সবগুলো অ্যালার্ম আসার কারণে আমাদের টাবল শুটিং করা সহজ হয় পরিশ্রম কম লাগে তো দেখা আর একটা সুবিধা খুব ইজিলি পাওয়া যায় অনেক সময় দেখা গেছে যে পিএলসির ইনপুট আউটপুট কাট টার্মিনাল বা ইনপুট আউটপুট অ্যাড্রেস যদি কোনো একটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পাশে এক্সট্রা থাকা যে আউটপুট বা ইনপুটের যে টার্মিনাল থাকে ওইগুলোর মধ্যে প্রোগ্রামের মধ্যে বা অ্যাড করা যায় অ্যাড করে দেওয়া যায় অথবা আপনাদের প্রজেক্ট কমপ্লিট করার পরে যদি মনে হয় যে না আরও কিছু যোগ করার প্রয়োজন ছিল তখন পিএলসির মাধ্যমে প্রোগ্রাম করে ওইটা আবার অ্যাড করে নেওয়া যায় তো এটা পিএলসির আরও একটা আলাদা সুবিধা তো আর পিএলসির মাধ্যমে যখন আমরা একটা প্রজেক্ট হবো তখন প্যানেলটা দেখতে অনেক সুন্দর বা অনেক গুছানো থাকে তো তো এই জায়গায় আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে পিএলসি সোর্স ভোল্টেজ তো পিএলসি সোর্স ভোল্টেজ দেওয়ার সময় অবশ্যই পিএলসি নেম প্লে দেখতে হবে কারণ অনেক সময় পিএলসি সব পিএলসি সোর্স ভোল্টেজ এক না কিছু পিএলসি সোর্স ভোল্টেজ থাকে চব্বিশ বোল বারো বোল দুশো বিশ বোল বিভিন্ন ধরনের বোল্ট হতে পারে তো আমরা সোর্স কারেন্ট দেওয়ার সময় পিএলসির অবশ্যই নেম প্লেট দেখে নেম প্লেটের মধ্যে যা লেখা থাকবে ওই অনুযায়ী সোর্স ভোল্টেজ দিয়ে পিএলসি রান করবো এবং পিএলসির ওইভাবে পিএলসি কানেকশন দেবে তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওতে যা শুধু পিএলসি সম্পর্কে প্রাইমারি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম তো পরবর্তী ভিডিওতে পিএলসি ডায়াগ্রাম সহ পিএলসি ইনপুট আউটপুট কীভাবে কানেকশন দিতে হয় বা পিএলসি বা পিএলসির মাধ্যমে কীভাবে সার্কিট তৈরি করতে হয় বা কীভাবে প্রজেক্ট তৈরি করতে হয় ছোট্ট একটা ডায়াগ্রাম অনুযায়ী পরবর্তী ভিডিওতে আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব তো ততক্ষণ পর্যন্ত আশা করি সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন তো যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকে বেল আইকনটি বাজে দিয়ে পাশে থাকে বেল আইকনটি বাজে দেন তা পরবর্তী আপডেট আপডেট পেয়ে যাবেন তো আশা করি বন্ধুরা চ্যানেলের সাথে থাকবেন ওকে থ্যাংক ইউ